Для приготовления ризотто с диким рисом и курицей нам понадобится филе куриной грудки 2 штуки, 1 головка чеснока, 3 стакана воды, 3 столовых ложки оливкового масла, 1 луковица, 1 стакан дикого риса, пол стакана белого сухого вина, 3 четвертых стакана тертого пармезана, свежий базилик или петрушка и соль и черный молотый перец по вкусу. Нарезаем луковицу на мелкие кубики. Берем два филе куриной грудки, зачищаем от пленок и жира. Нарезаем на ломтики. Каждый ломтик нарезаем на полосочки. Затем каждую полоску нарезаем на маленькие кубики. Длиной сантиметр-полтора сантиметра. Берем головку чеснока, очищенную от шелухи. Нарезаем на маленькие кубики. Сковороду наливаем оливковое масло. Добавляем туда нарезанный мелким кубиком чеснок. И слегка обжариваем. В обжаренный чеснок добавляем филе куриной грудки, порезанное на маленькие кубики. И обжариваем до золотистой корочки. Не забываем помешивать. Отдельно добавляем в сковороду масло. Добавляем порезанный репчатый лук. Обжариваем лук до мягкости. К нему добавляем стакан дикого риса. Перемешиваем и слегка обжариваем. Добавляем вино и ждем, пока оно полностью выпарится. Примерно 3 минуты. Затем добавляем стакан горячей воды и ждем, когда вода почти вся выпарится. Когда вода почти вся выпарилась из сковороды, добавляем еще стакан горячей воды. И так делаем еще один раз, пока все три стакана воды у нас не будут израсходованы. Солим по вкусу. Натираем на терке пармезан. Добавляем в рис и лук черный молотый перец, натертый пармезан обжаренную с чесноком куриную грудку и все перемешиваем. Выкладываем на порционную тарелку ризотто с курицей и диким рисом. Сверху посыпаем тертым пармезаном. И украшаем базиликом или петрушкой. Приятного аппетита!